ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆರು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಇ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಹ ಇದಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕು ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ದಿನಾಂಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದ್ರೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದತ್ತ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇ
ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೋರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರೊಳಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆರ್ಮಿ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇವಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ರಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೇವಿಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೀವು ಆರ್ಮಿಗ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಸಿಒ ಎನ್ ಸಿಒ ಒ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ನೋ ಟೂ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೀ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಅ ಪಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದರ್ ಬೈ ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಪಿ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ
ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲೌಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲೌಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೆರಿ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲಾಬಸ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನನೂ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್